गुड मर्निंग वेलकाम टू मैथ क्लस सदी लेखा हमें ए बी टी टेस्ट पेपर माध्यमिक पोर्सन मैथे पेज नंबर पाँच सौ आठ सल्व कर आज के तरह पार्ट थ्री लास्ट पार्ट कल के शर्ट क्वेश्चन चार दागे पाँच दाग पर्त कर चारे पाँच अब्दि ये अंकटा इंग्लिस पेज बांगला भार्सन प्रश्नगूल में लिखे दीची को असुविधे नहीं चलो छः दाग तो स्टार्ट करा जा द लेंथ अफ रेडिय अफ टू सार्केल्स और एट सेंटीमिटार एंड थ्री सेंटीमिटार तेल दोटो वृत्तर व्यसार्ध दैर्घ्य आठ सेंटीमिटार तीन सेंटीमिटार एंड द डिस्टेंस विटुईन टू सेंटार्स इज थार्टीन सेंटीमिटार ए तरह केंद्रोदय दूरत हो तर सेंटीमिटार लेटेस फाइंड द लेंथ अफ कमन टैंड अफ टू सार्केल तेल दोटो वृत्तर साधारण स्पर्श के दैर्घ्य एट बर अंक बांगला भाषा प्रश्न देखा तेल परिष्कार तुम्हारा बुझते एकटाना प्रश्न देखले बर प्रश्न बोर अनुशीलन आज स्पर्श के चैप्टारे लास्ट कोश्चन आठ सेंटीमिटार तीन सेंटीमिटार व्यसार्ध विशिष्ट वृत्तय वृत्तयर केंद्र दूरत तेर सेंटीमिटार वृत्त दो साधारण स्पर्श के दैर्घ्य निर्णय करो एक पिक्चर ना कि आँकते हैं बुझते प्रश्न आशा करी एक्टर सल्व कर नहीं एक अच्छा पेज नम्बर पाँच आठ आज के हे एर पार्ट थ्री लास्ट पार्ट ओके कल के नतून पे शुरू हो तो चार दागे छये दुटो वृत्त एक बड़ो वृत्त और छोटो वृत्त जो तो आठ सेंटीमिटार तीन सेंटीमिटार बला आज है इधर केंद्रदय दूरत देव आज है तेर सेंटीमिटार साधारण स्पर्शक दैर्घ्य माँ के बेर करते हैं ये साधारण स्पर्शक है दैर्घ्य हमार चाहिए हमें प्रथम इटा के जो करी जो कर दीची व्यसार्ध तेल एट देवा तीन सेंटीमिटार एट देवा आठ सेंटीमिटार अच्छा नाम दिए दीची ओ किऊ दोटो बीते व्यसार्ध स्पर्शक हे पी आर अच्छा इन्हें एक अंकन करते हैं किऊ बिंदु थे ओ पिर उपरे लम्ब टब एक लम्ब टब नाम दीची टी बोझा गल ये किऊ टी लम्ब ओ पी एट अंकन कर लम्ब मैंने को नाइनटी डिग्री अच्छा एपर देखे नाम ये तीन सेंटीमिटार अच्छा तरह बोली हे एट जो लम्ब टन आता नाइनटी डिग्री तर छाड़ाओ तुम देखो हे एट केंद्रगामी सरलेखा एट स्पर्शक स्पर्श बिंदुते स्पर्शक और स्पर्श बिंदुगामी व्यसार्ध कि लम्ब है तम एट नाइनटी डिग्री सेम एट नाइनटी डिग्री तेल पी टी किऊआर ये चतुर्भुजा ये कि तीनटे को नाइनटी डिग्री मैं अबभियसलिंग को नाइनटी डिग्री हेल्ले एक आयत क्षेत्र तै तो बोझा गया आयत क्षेत्र कारण टाइम ये नाइनटी डिग्री एट नाइनटी डिग्री एट नाइनटी डिग्री तेल आयत क्षेत्र आयत क्षेत्र में तरह विपरीत भाव दैर्घ्य समान है तो विपरीत भाव दैर्घ्य समान मान कि ना पीआर समान टी किऊ एक नम्बर दो नम्बर हे पी टी समान आर किऊ और क्यों तीन सेंटीमिटार तेल पीटीओ कत है तीन सेंटीमिटार ये जो तीन है तेल एट तीन है तेल ओ टी कत एखन थे पा ओ टी ओ टी कत पा ना आठ सेंटीमिटार माइनस तीन सेंटीमिटार आठ के ना ओ पी हमारे आठ सेंटीमिटार किऊ आर हमारे तीन सेंटीमिटार तेल एट कत पाँच सेंटीमिटार तेल युकु जैगा पाँच सेंटीमिटार ये हमारे तर सेंटीमिटार देवा आज है ओ किऊ देवा आज है तर सेंटीमिटार तेल त्रिभुज ओ टी किऊ ये कि समकोणी त्रिभुज तै तो क्या ये लम्ब टाना आज है लम्ब है तेल नाइनटी डिग्री तेल समकोणी त्रिभुज हम समकोणी त्रिभुज ये कि त्रिभुज ओ किऊ हे ओ त्रिभुज अच्छा ओ टी के भूमि धरती तेल के बेर करते का ना टी किऊ मान लम्ब टी किऊ जो बेर करते टी किऊ समान पीआर हमारे पीआर दरकार बड़िए जाए बोझा गल पर स्टेपगलो प्रथम लम्ब टाना हलो चतुर्भुज का आयत क्षेत्र प्रूफ कर आयत क्षेत्र में तरह विपरीत भावगुल्लो समान व्यसार्ध धरे से टी के बेर करब एवं ये त्रिभुज हमारे समकोणी त्रिभुज तर त्रिभुज जानी भूमि जानी लम्ब तो हमें बेर करब तेल लम्ब ते ओ टी किऊ समान कि रुटो भारफ ओ किऊ स्कोर माइनस ओ टी स्कोर मैं रुटो भारफ तेर स्कोर माइनस पाँच स्कोर 
তাই তো তার মানে হচ্ছে রুট ওভার অফ ওয়ান সিক্স নাইন মাইনাস পঁচিশ মানে রুট ওভার অফ একশো চুয়াল্লিশ মানে বারো সেন্টিমিটার তাহলে পি কিউ যদি বারো সেন্টিমিটার হয় তাহলে পি আরও হবে কত বারো সেন্টিমিটার তাহলে স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কত হলো না বারো সেন্টিমিটার স্পর্শ করছে ওই যে আমার পি আর বোঝা গেল অঙ্কটা হুম এটা আমরা একটু লিখে করব পরীক্ষাতে এইভাবে করা যাবে এটা শুধু বোঝানোর জন্য বললাম লিখে করতে গেলে লিখে না প্রশ্নটা আচ্ছা ছবি আমি প্রথমে কিন্তু ব্যাসার দুটা লিখেছিলাম বলে কেটেছি ব্যাসার দুটো ওদিকে লিখলে সুবিধে হবে সেক্ষেত্রে ওভাবে লেখা আছে দেখে নাও ও কিউ কেন্দ্র দুটি বৃত্তর ব্যাসার্ধ যথাক্রমে ও পি আট সেন্টিমিটার আর কিউ তিন সেন্টিমিটার ও কিউ হচ্ছে আমাদের কেন্দ্রদয় দূরত্ব তেরো সেন্টিমিটার পি আর হলো বৃত্ত দুটি সাধারণ স্পর্শক আমাকে যেটা বের করতে হবে এখন লম্ব টানা হচ্ছে কিউটি কার ওপর ওপির ওপরে তাহলে এটি একটি আয়তক্ষেত্র আয়তক্ষেত্র হলে বিপরীত বাহুগুলো সমান হবে সেটা দেখানো হয়েছে এবার আমরা ওখান থেকে ও টির মানটাকে বের করেছি তারপর সমগ্র ত্রিভুজে ঢুকে যাচ্ছি সমগ্র ত্রিভুজের লম্বের দৈর্ঘ্য সেখান থেকে স্পর্শ ওকে বোঝা গেল জিনিসটা পুরোটা হয়েছে ওকে তাহলে এবার আসছে আমরা ছয়ের দাগ হলো সাতের দাগ ছয় হলো সাত ইন দ্য অ্যাডজয়নিং পিকচার ফিচার এটা হচ্ছে তার মানে এই পাশের চিত্র থেকে বলা হচ্ছে ডি ই সমান্তরাল বি সি ছবি আঁকা আছে দেখাই যাচ্ছে ডি ই আর বি সি সমান্তরাল বলা আছে এ ডি ইজ টু বি ডি এ ডি ইজ টু ডি বি ডি বা ডি বি হচ্ছে থ্রি ইজ টু ফাইভ দেন রাইট দ্য এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল এ ডি ই এ ডি ই ত্রিভুজ আর সি ডি ই ত্রিভুজ এই ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজটা ক্ষেত্রফলের অনুপাত আমাকে বের করতে হবে এটাও বইয়ের অঙ্ক চলো করা যাক আমি খাতায় আর একবার ছবিটা এখানে এঁকে নিচ্ছি এই হচ্ছে ত্রিভুজ এ বি সি এর সমান্তরাল টানা হচ্ছে ডি ই এটাকে যোগ করে দেওয়া হয়েছে এই হচ্ছে আমার পিকচার দেওয়া আছে দেওয়া আছে ডি ই সমান্তরাল বি সি আর এ ডি ইস টু ডি ভি সমান থ্রি ইস টু ফাইভ এটা যেহেতু সমান্তরাল টানা হয়েছে হ্যাঁ সদস্যতা চ্যাপ্টারের উপপাত থেকে আমরা জানি সমান্তরাল টানলে কি হয় এ হচ্ছে গিয়ে এ বি বাহু আর এ সি বাহুকে সমানুপাতে বিভক্ত করবে তার মানে এ ডি বাই ডি বি সমান এ ই বাই ই সি হবে সমান তার মানে কত হচ্ছে থ্রি বাই ফাইভ তার মানে এ দিকটাও হচ্ছে আমার থ্রি ইস টু ফাইভ হলো এইবার আমরা কি করবো এখানে একটা লম্ব অঙ্কন করব কার ওপরে না এ সির ওপরে ডি বিন্দু থেকে একটা লম্ব টানলাম আমি ডি এফ তাহলে ডি এফ লম্ব টানছি আমরা এ সির ওপরে এটা টানা হলো অঙ্কন একটা এক্সট্রা অঙ্কন এর ফলে আমরা আমার ত্রিভুজে এরিয়া দরকার ত্রিভুজ এরিয়া মানে কি হাত ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা সেই জন্যই আমরা লম্বটা এখানে টেনেছি তাহলে ত্রিভুজ এ ডি ই এর ক্ষেত্রফল যখন হবে হাফ ইন্টু এ ডি ই মানে হাফ ইন্টু ভূমিকে এ ই ইন্টু ডি এফ আচ্ছা ত্রিভুজ সি ডি ই এর ক্ষেত্রফল যখন বের করছি এরও হাফ ইন্টু ভূমি হচ্ছে সি ই ইন্টু এটাও তার উপরে লম্ব হবে এর বর্ধিত অংশের উপরে লম্ব ডি এফ তাহলে এদের অনুপাত কি হবে না ত্রিভুজ এ ডি ই বাই ত্রিভুজ সি ডি ই সমান হাফ ইন্টু এ ই ইন্টু ডি এফ বাই হাফ ইন্টু সি ই ইন্টু ডি এফ তাহলে ডি এফ কাটলো হাফ কেটে গেল এ ই বাই সি ই বাই ই সি সমান কত থ্রি বাই ফাইভ সমান থ্রি বাই ফাইভ তাহলে ক্ষেত্রফলে অনুপাত কত হবে না থ্রি ইস টু ফাইভ বাহুর অনুপাত আর ক্ষেত্রফলের অনুপাত সমান হুম ঠিক আছে চলো অঙ্কটা দেখে নাও এখানে লম্বটা টানা আছে ডি ই সমান্তরাল বি সি সমানুপাতে বিভক্ত করেছে ডি এফ লম্ব এ সি টানা হয়েছে দুটো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তাদের অনুপাত এটা আনসার ওকে হয়েছে চল এবার আমরা নেক্সট অঙ্কে যাই আটের দাগ 
তাহলে সাতের দাগ হলো আটের দাগ লেট আস এলিমিনেট থ্রিটা থ্রিটাকে অপনয়ন করতে হবে ফ্রম টু রিলেশন এক্স কস থ্রিটা ইকালস টু থ্রি ফোর টেন থ্রিটা ইকালস টু ওয়াই অ্যান্ড রাইট দ্য রিলেশন বিটুইন এক্স ওয়াই তাহলে এই দুটো থেকে থ্রিটাকে অপনয়ন করব আর এক্স ওয়াইয়ের মধ্যে রিলেশন করতে অঙ্ক আটের দাগ কি আছে রিলেশন দুটো এক্স কস থ্রিটা ইকালস টু থ্রি ফোর টেন থ্রিটা ইকালস টু ওয়াই তাহলে আমরা এখান থেকে কস থ্রিটা সমান থ্রি বাই এক্স এখান থেকে সেক থ্রিটা বের করে নিই এক্স বাই থ্রি উল্টে যাবে আর এখান থেকে আমরা ট্যান থ্রিটা বের করে নিই তাহলে দেখো সেক থ্রিটা ট্যান থ্রিটা যদি থাকে তাহলে সেক্স স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস ট্যান স্কোয়ার থ্রিটা লিখে দিতে পারবো সেক্স স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস ট্যান স্কোয়ার থ্রিটা ইকালস টু ওয়ান তাহলে এক্স বাই থ্রির হোল স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই বাই ফোরের হোল স্কোয়ার ইকালস টু ওয়ান তাহলে এক্স স্কোয়ার বাই নাইন মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই সিক্সটিন ইকালস টু ওয়ান এই হচ্ছে আমার রিলেশন ওকে বোঝা গেছে হাটের দাগকে প্রশ্ন এবং তার সলিউশন ছোট্ট অঙ্ক এটা ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার তাহলে হচ্ছে ভ্যালু বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এক ও দু নম্বর থেকে হয়ে গেল বোঝা গেল ওকে আটের দাগও কমপ্লিট এবার আমরা চলে যাব নয়ের দাগ আচ্ছা আটের দাগ হয়ে গেল নয়ের দাগ টেন ওয়ান টেন টু টেন থ্রি ডট ডট টেন এইটটি নাইন এইট ডিগ্রি মাইনাস দাগ ওই অঙ্ক টানা অঙ্ক দেখে নাও নয়ের দাগ টেন ওয়ান ডিগ্রি ইন্টু টেন টু ডিগ্রি ইন্টু ডট ডট ইন্টু টেন এইটটি নাইন ডিগ্রি তাহলে টেন ওয়ান ইন্টু টেন টু ইন্টু ডট ডট ইন্টু টেন পঁয়তাল্লিশকে মাঝে রাখবো আমরা এদিকে যেগুলো আছে বাকিগুলো সেগুলো সব পুরো কোণে আমরা ভাঙব তাহলে শেষের দুটোকে আমি ভাঙছি ট্যান এর আগে কত হবে এইটটি এইট হবে তাহলে ট্যান নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস টু ডিগ্রি তাহলে এইটটি এইট ডিগ্রি ইন্টু ট্যান নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস ওয়ান ডিগ্রি ওকে ঠিক আছে এইটটি নাইনের আগে এইটটি এইট হবে এইটটি এইটটাকে ধরেছি আর এইটটি নাইন দেওয়া আছে তাহলে ট্যান ওয়ান ইন্টু ট্যান টু ইন্টু ডট ডট ইন্টু ট্যান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ডট ডট ট্যান এই ট্যান বলছি এটা হয়ে যাবে তখন কট ট্যান নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা মানে কট থিটা তাই তো তাহলে ট্যান ওয়ান ডিগ্রি ইন্টু কট ওয়ান ডিগ্রি ইন্টু ট্যান টু ডিগ্রি ইন্টু কট টু ডিগ্রি ডট 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 ট্যান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এরকম সব জোড়ায় আসবে ট্যান পঁয়তাল্লিশটা শুধু পড়ে থাকবে ট্যান আর কট হচ্ছে পরস্পরে কি পুরক এই অনন্যক পুরক বলছি সরি অনন্যক এখানে আমি অনন্যকটাকে কাজে লাগাবো অনন্যকটাকে কাজে লাগালে হচ্ছে আমরা পাবো কি না ট্যান ইন্টু ওয়ান বাই ট্যান তাহলে এটা ওয়ান হয়ে যাবে এগুলো ওয়ান হ্যাঁ দেখছো আমি কালকে বৌদিকে জিজ্ঞেস করলাম বললো স্কুল ড্রেস পরে যেতে আচ্ছা ডাবটা খাই দিস ব্যাস ঠিক আছে কটার দিকে যেতে বলছে তিনটে তুমি দিদিমণির সঙ্গে কথা বলে নাও না কেউ থাকলে পাশে হ্যাঁ তাহলে এগুলো সব হবে ওয়ান তাহলে হচ্ছে গুণফল ওয়ান তাহলে ভ্যালু কত ওয়ান অঙ্ক তাহলে লাস্ট দুটোকে আমরা ভাঙবো খেয়াল রেখে এটা ট্যান হ্যাঁ একটু ওভার রাইট হয়ে গেছে একটু তোমরা ঠিক করে করবে ওকে নয়ের দাগ হলো এবার আসছি আমরা দশ আচ্ছা ইফ দ্য হাইট অফ টু রাইট সার্কুলার সিলিন্ডার আর ইন দ্য রেশিও অফ ওয়ান ইজ টু টু অ্যান্ড পেরিমিটার্স আর ইন দ্য রেশিও অফ থ্রি ইজ টু ফোর রাইট দ্য রেশিও অফ দেয়ার ভলিউমস তাহলে উচ্চতার অনুপাত দুটি লম্ববৃত্তাকার চঙ্গের উচ্চতার অনুপাত যদি ওয়ান ইজ টু টু হয় আর পেরিমিটার মানে ভূমির পরিধি পেরিমিটার মানে পরিধি হয় তাহলে চঙ্গের পরিধি মানে কি হবে ভূমির পরিধি হবে ইন রেশিও থ্রি ইজ টু ফোর রাইট দ্য রেশিও অব দেয়ার ভলিউম তাদের আয়তনের অনুপাত বের করতে হবে 
আচ্ছা তাহলে এদের দুটো তাহলে একটাকে আমি প্রথম আর দ্বিতীয় ধরলাম তাহলে এর ব্যাসার্ধ আর ওয়ান এর ব্যাসার্ধ আর টু তাহলে ভূমির পরিধি কি হবে এর টু পাই আর ওয়ান এর হচ্ছে টু পাই আর টু এদের অনুপাত দেওয়া আছে টু পাই আর ওয়ান ইস টু টু পাই আর টু সমান দেওয়া আছে থ্রি ইস টু ফোর তাহলে আর ওয়ান ইস টু আর টু সমান পাচ্ছি আমরা থ্রি ইস টু ফোর তাই তো তার মানে আর ওয়ান বাই আর টু সমান থ্রি বাই ফোর থাকলো এটা এক নম্বর লাগবে দু নম্বর আমরা উচ্চতা ধরবো এটা ব্যাসার্ধ আচ্ছা দু নম্বর উচ্চতা এর উচ্চতা হচ্ছে এইচ ওয়ান এর উচ্চতা হচ্ছে এইচ টু তাহলে এখান থেকে এইচ ওয়ান ইস টু এইচ টু দেওয়া আছে ওয়ান ইস টু টু এটা হচ্ছে দু নম্বর আমাকে তাহলে আয়তনের অনুপাত তাহলে এর আয়তন মানে কি পাই আর ওয়ান স্কোয়ার এইচ ওয়ান পাই আর টু স্কোয়ার এইচ টু অনুপাত কি হবে না পাই আর ওয়ান স্কোয়ার এইচ ওয়ান ইস টু পাই আর টু স্কোয়ার এইচ টু তাহলে কি হচ্ছে পাই পাই চলে যাচ্ছে তাহলে আর ওয়ান স্কোয়ার এইচ ওয়ান বাই আর টু স্কোয়ার এইচ টু এইচ টু তাই তো তাহলে আর ওয়ান বাই আর টুর হোল স্কোয়ার ইন্টু এইচ ওয়ান বাই এইচ টু তাহলে হচ্ছে থ্রি বাই ফোর তার হোল স্কোয়ার ইন্টু এইচ ওয়ান বাই এইচ টু মানে হচ্ছে ওয়ান বাই টু তাহলে নাইন ইন্টু ওয়ান বাই ষোলো ইন্টু দুই তাহলে নয়ের বত্রিশ তাহলে নাইন ইস টু থার্টি টু এই হচ্ছে অনুপাত তাহলে এতন অনুপাত কত হবে নাইন ইস টু বত্রিশ পেরিমিটার বলতে সবসময় খেয়াল রাখবো আমরা ভূমির পরিধি হ্যাঁ কারণ লম্ববৃত্তাকার চোখ এদের বা কোন যদি বলা হয় এটা সবারই পরিধি মানে ভূমির পরিধি ধরতে হবে ভূমি মানে বৃত্ত আচ্ছা অঙ্ক অঙ্কটা দেখো তুমি ওকে কোথায় ছেড়েছ তুমি ভেতরে ঢুকে যাও গিয়ে ওদের স্কুলে দিদি মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে চলে আসবে তো তাদের স্কুলের কাউকে চেনো না তুমি দিদিমণিদের দিদিমণি থাকবে স্যাররা থাকবে হ্যাঁ দিদিমণিকে বলে দাও তাহলে চলে আসো তাহলেই হবে ব্যাস আর তুমি তাকে খুঁজে পাবে না সে আমি চলে গেছো দিকে মাসিরা সব ভেতরে আছে তারপরে গার্জেনরা যায় ভলেন্টিয়ার হিসেবে কিছুজন তারা থাকবে ভেতরে অসুবিধা কিছু নেই দিব্যেন্দুবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে ছেড়ে দিয়ে চলে এসছে আচ্ছা তুমি ওখানে দিদিমকে বলে দিয়ে চলে এসো কটার দিকে আনতে যাবো জিজ্ঞেস করে নেবে দিয়ে চলে আসবে দেখে নিয়েছো এই হলো আচ্ছা বোঝা গেল প্রথম থেকে আরেকবার ভালো করে দেখে নাও এগারো দাগ এগারো হচ্ছে দা হোল সারফেস এরিয়া অফ এ সলিড হেমিসফিয়ার মানে এটা অর্ধ গোলকের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল ইজ ইকুয়াল টু দ্য কার্ব সারফেস এরিয়া অফ সলিড স্ফিয়ার নিরেট গোলকের সমগ্র কার্ব সারফেস মানে বক্রতলের ক্ষেত্রফল এর সাথে অর্ধ গোলক হেমিসফিয়ার মানে অর্ধ গোলক অর্ধ গোলকের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল সমান বোঝা গেছে তাহলে নিরেট গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল অর্ধ গোলকের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের সমান ফাইন দ্য রেশিও অফ লেন্স অফ রেডিয়াস অফ হেমিসফিয়ার অ্যান্ড স্ফিয়ার তাহলে অর্ধ গোলক এবং গোলকের ব্যাসার্ধের অনুপাত আমাকে বের করতে হবে ওকে তাহলে অর্ধ গোলক আর হচ্ছে গোলক তাহলে এর আর ওয়ান এর আর টু তাহলে এর সমগ্রতল অর্ধ গোলকের সমগ্রতল মানে কি থ্রি পাই আর ওয়ান স্কোয়ার এর বক্রতল গোলকের বক্রতল সমগ্রতল একটাই হয় ফোর পাই আর টু স্কোয়ার এই অনুপাতটা এটা সমান বলা আছে এটার সাথে এটা সমান এর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল এর 
বক্রতলের ক্ষেত্রফল সমান তাহলে থ্রি পাই আর ওয়ান স্কোয়ার সমান ফোর পাই আর টু স্কোয়ার হচ্ছে তাহলে আর ওয়ান স্কোয়ার বাই আর টু স্কোয়ার সমান ফোর পাই বাই থ্রি পাই 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 কাটলো তাহলে আর ওয়ান বাই আর টুর হোল স্কোয়ার সমান টু বাই রুট থ্রির হোল স্কোয়ার কারণ এটা কত ফোর বাই থ্রি তাহলে টু বাই রুট থ্রির হোল স্কোয়ার হবে তাহলে আর ওয়ান বাই আর টু সমান টু বাই রুট থ্রি এখান থেকে আর ওয়ান ইস টু আর টু সমান পাবো টু ইস টু রুট থ্রি বোঝা গেল হয়েছে তাহলে এই হলো এগারো তেরো অঙ্ক ওকে बारोद दाग बारोद दाग हे द मीन अफ फ्रिकुएन्सि डिस्ट्रीब्यूशन इज एट पॉइंट वन सामेशन एफ आई एक्स आई कस टू वन थार्टी टू प्लस फाइव के सामेशन एफ आई कस टू टोटी हम फाइन द भैल्यू अफ के कैम कटा आगे अनेक बार आच्छा गड़ मान एक्स बार समान कि है सामेशन एफ आई एक्स आई बामेशन एफ आई एर भू देा आज एर भू देा आज एर भू देा आज हाँ एक कन्सटैंट के मान बेट करते हैं यहाँ होट पॉइंट वन ये वन थार्टी टू प्लस फाइव के अंक मुखस्त ही हो जाए बोर ही अंक तेल वन थार्टी टू प्लस फाइव के कोा को गुण कर दाओ तुण कर ले वन सिक्स टू बा फाइव के कल्स टू वन थ्री टू माइनस वन सिक्स टू माइनस वन थ्री टू समान थार्टी तेल के कल्स टू थार्टी बै फाइव सिक्स इक्ल्स टू सिक्स তাহলে কে এর ভ্যালু কত সিক্স তাহলে কে এর মান হলো আমার ছয় ওকে এটা হচ্ছে এই পেজের লাস্ট শর্ট কোয়েশ্চেন দেখে নাও জানো সবাই তাও একবার দেখে নাও হয়েছে তো এই পেজটা কমপ্লিট হয়ে গেল কালকে আমরা আবার নেক্সট পেজ স্টার্ট করব অসুবিধা কিছু নেই করতে থাকো আজকে ভিডিও এখানেই শেষ করলাম